কিন্তু সাহাবিদের অবস্থা কি সাহাবিদের অবস্থা হইল আল্লাহ নিজেই বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন আর যখন এদেরকে বলা হয় এদেরকে যখন বলা হয় আমিনু তোরা ইমান আনয়ন কর ইমান আন ইমান আন আনয়ন কর কাদের মতো কামা তাদের মতো কাদের মতো সাহাবাই কেরামের মতো এই আমানান নাচ দিয়া সাহাবাই কেরাম এমন কোন তফসির নাই যে তফসিরে এই আমানান নাচ দিয়া অন্য কাউরে বোঝানো হয়েছে পৃথিবীতে যত তফসিরের কিতাব আছে আমানান নাচ দিয়া সাহাবাই কেরামদেরকে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ আকবর সাহাবিদের মতো ইমান আনয়ন করো সাহাবিরা যেইভাবে ইমান আনছে ওইভাবে তোমরা ইমান আনো আল্লাহ আকবর লক্ষ্য করে শোনেন সাহাবিদের ইমানের আপনি না বলছিলেন গো আল্লাহর সাহায্য আসবে আপনি না বলছিলেন আল্লাহর বিজয় আসবে কোথায় গো আল্লাহর সাহায্য কোথায় আল্লাহর বিজয় কোথায় আপনি শুনছেন নি কোন কোন কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে কালিমা গ্রহণ করার কারণে ইমান গ্রহণ করার কারণে শুধু তাই না শুধু তাই নয় আবার কোন কোন সাহাবি আছে এদের দুইটা হাত রশি দিয়ে বেঁধে রাখছে বেইমান কাফেরেরা আবার দুইটা পাও রশি দিয়ে বেঁধে রেখেছে বেইমান কাফেরেরা অগন বিজি শুধু তাই নয় শুনেন গো আমার কোনো কোনো সাবি আছে এদের বুকের মধ্যে একটা পাথর দেওয়া হয়েছে নাবির মধ্যে একটা পাথর দিয়া আকাশের দিকে সূর্যমুখী করে রাখা হয়েছে আল্লাহ আকবর শুধু তাই নয় আবার কোন কোনো সাবি আছে খেজুর গাছের সাথে বাড়ি খাই আবার তাল গাছের সাথে বাড়ি খাই আবার ক্ষেতের আইলের সাথে বাড়ি খাই ক্ষেতের লাইলের সাথে বাড়ি খাই নাক দিয়ে রক্ত ভরে উনাকে দেখা যাই দুই হাতের মধ্যে রশি দিয়ে বেঁধে রাখলেন দুইটা পায়ের মধ্যে রশি দিয়ে বেঁধে রাখলেন বুকের মধ্যে একটা পাথর দিয়া নাবির মধ্যে একটা পাথর দিয়া বেলালকে ওই আকাশের দিকে সূর্যমুখী করে রাখা হয়েছে আটজন বেইমান আটজন কাফের মিলে বেলালকে বেত্রাঘাত শুরু করলো ডান পাশে বেত্রাঘাত করে বাম পাশেও বেত্রাঘাত করে বেলালের এমন কোনো অঙ্গ নাই যে অঙ্গ থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে না অযথে বেলাল রাজি আল্লাহ তালু নাক দিয়ে রক্ত ভরে চোখ দিয়ে রক্ত ভরে মাথা থেকে রক্ত ভরে শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে আর হজরতে বেলাল রাজি আল্লাহ তালানু এত প্রচন্ড আঘাতের ভিতরে 
আল্লাহর জিকির করতেছে আল্লাহর জিকির বন্ধ নাই আল্লাহর জিকির বন্ধ নাই চিল্লাইয়া বলেন আল্লাহ আকবার আরো জোরে আরো জোরে আরো জোরে আল্লাহ আকবার পারবেন জীবনে এরকম সাহাবাই কেরামের মতো ইমান বানাইতে আল্লাহ বলেন সাহাবিদের ইমানের প্রশংসা আল্লাহ কিভাবে করছেন যে হজতে বেলাল রাজি আল্লাহ তালানুকে এইভাবে যখন মরুভূমি এলাকায় শোয়া রাখলেন আর আটজনে মিলে মিলে বেতরা গাত করতেছে আর বেলাল আল্লাহ পাকের জিকির করতেছে জিকিরটা কি জিকিরটা ইসমে আজম জিকিরটা কি ইসমে আজম এটা কি আপনি সরাবর কোন মাহবুদ নেই আপনি রাত রাস্তা দিয়ে যাইতেছিলেন এমন সময় দেখে বাউন্ডারির ভিতর থেকে কে যেন রে মহান আল্লাহর জিকির করতে আছে দেখতে নিগ্রু কালো কুচ্ছি কিন্তু যাকে মদিনার মুনাফিকেরা মদিনার কাউয়া বলে সম্বোধন করে মদিনার কাউয়া বলে সম্বোধন করে কিন্তু আল্লাহর নবী বলেন বেলাল রে ও বেলাল শুন শুন মেহারাজের রজনীতে আমি যখন জান্নাতে সফর করেছি তখন দেখেছি তুমি আমার আগে আগে জুতা পায়ে দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করেছ কারণ আমি আবু বকর আমি সাধারণ ছেলে না কুরাইশ বংশের ব্যক্তি সাবধান বলে দিলাম বেলাল রে আর একটা টুকা দিতে পারবে না যখন বেলালের উপরে নির্যাতন বন্ধ হইল এমনই আবু বকর मजा लागे लागे जिकिर जे करो आनंद पाओनी हजरते बेलाल डाक देकर आल्ला नाम कसम कर আল্লাহর <laughs> 
আল্লাহ আল্লাহ এছে সেরে নেস্তে নাম আল্লাহ আল্লাহ এছে সেরে নেস্তে নাম সেরে সাকার মি কুনাদ যা নাম তমাম সেরে সাকার মি কুনাদ যা নাম তমাম আল্লাহ আল্লাহ কে আমারক নাম হে আল্লাহ আল্লাহ কে আমারক নাম হে আল্লাহ আল্লাহ আশিকু কা কাম হে আল্লাহ আল্লাহ মুমিনু কা কাম হে সুহান আল্লাহ কষ্ট হইতেছে সেরা দেব সেরা দে আল্লাহ আকবর জুরে কান আল্লাহ আকবর হাত তুলেন হাত তুলেন হাত উঠান উঠান মাশাল হাত গুলা নারা দেন নারা দেন নারা দেন বলেন আল্লাহ আকবর আরো জুরে বলে আল্লাহ আকবর সুবাহান আল্লাহ আচ্ছা বলুন তো দেখি এই মাহবিল তো আমার জীবনের শেষ মাহবিল হতে পারে গত বছর মাহবিলে ছিল এই বছর আর মাহবিলে থাকতে পারে নাই এমন মানুষ নাই উমা কথা কই না নাই এমন মানুষ নাই আল্লাহ আবার কবরে চলে গেছে এমনও তো হতে পারে এই মাহফিল আমার জীবনের শেষ মাহফিল এই জন্য আর লম্বা কথা কমো না কিছু কথা কমো কষ্টই তো না তো কষ্ট হবে না আচ্ছা এই আয়াতের রেফারেন্সে দুইটা কথা বইলা দিই নবীর একজন সাহাবি আল্লাহ কেন সাহাবিদের ইমানের প্রশংসা কেন করলে বলে সাহাবিদের ইমান এটা এমন এক ইমান যেই ইমান তুমি যদি চেষ্টা করো তো সাহাবিদের একটা নমুনা নকশা নকশা কিন্তু একটা ইমান তুমি বানাইতে পারবে কিন্তু আল্লাহ তো ইচ্ছা করলে বলতে পারতো এখন ওলামাই কেরাম আছে আমার কথা বলিলে শুধরাই দেব সারা দেশে কথা কয় কথা বলছে না বা কথা গিয়ে নেটে ঢুকে দেখবেন নেটে যখন লেখবেন মুস্তাকিম আহমেদি দেখবেন অনেক ওয়াজ বেরিয়েছে সুতরাং তেরে বোঝা গেল কথা রেকর্ড হয়ে যায় উল্টা ফলটা কথা বলার সুযোগ নাই আর উল্টা ফলটা কথা বলবেন কবে আসল কথাই তো শেষ হই না মা কথা কয় না তাই মাঝে নাকি গান গাওয়া আমরা দেশে কিছু বক্তা আছে হ্যাঁ ওয়াজের মধ্যে গান গাই কথা কয় না কথা কয় না আসেনি আসেনি হ্যাঁ মেয়ে ভিতরে গান কুরান নাই তো যাই হোক নবীর একজন সাহাবি নাম তার আমর ইবনে জামু এই যুবকরা সাহাবিদের নাম স্মরণ রাখবা সাহাবিদের নাম স্মরণ রাখলে লাভ আছে কথা কয় না বাংলাদেশের যুবক আস্তে আস্তে কোন দিকে যাইতেছ কোন দিকে যাচ্ছ যুবকরা যদি বলি এই আশার এম বাসারা দশজন সাহাবির নাম বলো তো দেখি তুমি তো মুসলমান হ্যাঁ আরে না যদি কয় হ্যাঁ যদি বলেন যে এই চিত্র জগতের নায়ক নায়িকাদের নাম জানো নি মানে হে কইব কি জানেন হে কইব বাংলাদেশের টি কইতাম না ভারতের টি সহ কইতাম অবস্থা দেখেন ডিজিটাল দেশটার অবস্থা কি বাংলাদেশের টি বলবো না ভারতের টি সহ বলবো তাইলে বোঝা গেল হে কত শিখা শিখছে যদি জিজ্ঞাসা করেন সালমান ফার্সি শুনুনি সালমান ফার্সি চিনি না এই নাম তো জীবনে শুনছি না কিন্তু সালমান শাহ চিনি শৈতান কারে কয় আগের যুগে শৈতান গাছওয়া ছিল কথা বলে আগের যুগে শৈতান কোথায় ছিল আর এখনের যুগে শৈতান আমরা গড় আসিনি শৈতান ফজর নামাজ না ফরি না মানুষ বাংলাদেশে খুব কম ফজর নামাজ সারা রায় মোবাইল টিপব সারা রায় মোবাইল টিপব কিতা জানে দেখে আল্লাহ জানে দরজা লাগাইয়া জানালা লাগাইয়া দরজা লাগাইয়া হাই রে মোবাইল আরে শরীরের ক্যান্সার তো বড় ক্যান্সার না মোবাইলের ক্যান্সার আসল ক্যান্সার ঠিক কিনা বলেন 
সেলে ধ্বংস হচ্ছে মেয়ে ধ্বংস হচ্ছে স্ত্রী চলে যাচ্ছে হাই সোনার বাংলা সোনার বাংলার অবস্থাটা কি স্বামীর সই টুকরা করছে আপনার সোনা গেছেন নি না গুমো স্বামীর সই টুকরা করছে অবস্থা কি সই টুকরা কইরা যে স্বামী তাকে ওয়ার টপ কিনে দিছে তার দামদানি সারি রাখার জন্য যে স্বামী মাথার দাম পেয়ে ফেলে স্বামীর অর্থের টাকা খরচ করে স্ত্রীকে ওয়ার টপ কিনে দিল স্ত্রীর ब्लाउজ রাখার জন্য স্ত্রীর পেডিকোট রাখার জন্য স্ত্রী একটু আনন্দ করার জন্য স্ত্রী একটু উল্লাস করার জন্য স্ত্রী একটু উৎসাহ পাওয়ার জন্য সেই ওয়ার গ্রুপের ভিতরে স্বামীকে সই টুকরা করে স্বামীকে সই টুকরা করে ওয়ার গ্রুপের ভিতরে রাখছে এমন কোলাঙ্গার মহিলা বাংলার জমিনে আছে বাংলার জমিনে আছে এগুলা কিসের মাধ্যমে হয় মোবাইলের মাধ্যমে মোবাইলের মাধ্যমে সৃষ্টি হচ্ছে সৃষ্টি হচ্ছে ঠিক কি না বলে সাবধান যুবক ফিরে আসো এ যুবক ফিরে আসো এই তফসিল মাহফিল লন্ডন থেকে এসে সাজ্জাদুর রহমান সাহেব সহ এলাকার যুব সমাজ মুরুব্বি সমাজ মিলে এখানে তফসিল মাহফিল করাচ্ছে যুবক ফিরে আসো তফসিল মাহফিলের উদ্দেশ্য হলো ফিরে আসো কথা বলেন কথা বলেন 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 ফিরে আসো ফিরে আসো যুবক ফিরে আসো আল্লাহ প্রতিদিন প্রতি রাত রাত্রে তিনটার সময় বন্দা হে যুবক তোর নাম বইলা বইলা ডাকতেছে আল্লাহ তোর নাম কি কলিমুদ্দিন আল্লাহ তোমার নাম বলে ডাকতেছে এ কলিমুদ্দিন ফিরে আই বুত পুরুষ তি বাজা ফিরে আ ফিরে আ আল্লাহর দিকে ফিরে আ রে যুবক কত গুণা করেছস তোর গুণা থেকে আল্লাহর রহমতের চাদরটা এত বড় তুই যদি আল্লাহর দরবারে এইভাবে দুইটা হাত তুইলা ফেলস আর যদি কস আল্লাহ আমি সাদিপুরের কলিমুদ্দিন সলিমুদ্দিন নসরুদ্দিন আমি আব্দুল সালাম আমি আব্দুল কাহার আল্লাহ গুনা করেছি ভুল করেছি অনলাই করেছি গুনা যে শুভ করছিলাম দরজা লাগাইয়া করেছিলাম আম্মাকে ফাঁকি দিয়েছিলাম আব্বাকে ফাঁকি দিয়েছিলাম দুনিয়ার সব মানুষকে ফাঁকি দিয়া আমি ওই সময় গুনা করে ফেলছিলাম কিন্তু সাদিপুরের তো সিনেমা মিলে ওই যে ডাকা থেকে একটা মৌলবি আসছে ওই মৌলবি যে একটা কথা বইলা গেল আমার দিনের মধ্যে যে বড় ধাক্কা লেগে গেছে গা আল্লাহ পারবালি গো আমার গুনাগুলো তুমি মাফ করে দিতে এখন যে রাত্র তিনটা বাজে কেউ দেখে না সাত বিচ্ছু গুলা পর্যন্ত গর্তের ভিতরে ঢুকে গেছে ওই যে ওই যে মশাগুলাও ঘুমাইতেছে মাসি গুলাও ঘুমাইতেছে ওই যে পাখি গুলা তার কাচার ভিতরে চলে গেছে স্বামী স্ত্রী ঘুমাইতেছে আমি যে একটা গুণাগার আমার যে ঘুম আসে না আল্লাহ পারবেন গো আমার গুণাগুলা মাফ করে দিতে আল্লাহ কোরআন শরীফে বলেন ও আপনি যতই আওয়ামী লীগ করেন যতই বিলবি করেন যতই জাতীয় পার্টি করেন না কেন আপনার নেতা আপনার একটা গুণা মাফ করতে পারবে না আপনার নেত্রী আপনার একটা গুণা মাফ করতে পারবে না আল্লাহ বলেন হে বলদা আমি আল্লাহ তোর জিন্দিগির সব গুণা মাফ করে দিব গুণা মাফ করে কে আর জোরে ইজ্জতের মালিক কে হেদায়তের মালিক কে খাওয়াইকে পড়াইকে চালাইকে আল্লাহ চিল্লাইয়া বলেন আল্লাহ আর জুড়ে বলেন আল্লাহ মোহতারাম পেয়ারে হাজরিন তফসিলের কিতাবে দেখেছি কোন যুবক যদি আল্লাহরে ডাক মারে আল্লাহ বইলা যদি ডাক দে আল্লাহ বইলা যদি ডাক দে মহান আল্লাহ বলেন যুবক রে তুই যে আমার একবার ডাক দিস আমি আল্লাহ তোর ডাকের সত্তরবার জবাব দিস 
আল্লাহ সত্তর বার তোমার ডাকের জবাব দে কই যাও যুবক কোন দিকে যাও এই যুবক মোবাইলে তোমার জীবন নষ্ট তুমি কি বুঝতে পারো না এই যুবক তুমি যে অন্য দিকে চলে যাচ্ছ তোমার কি অনুদাবন হয় না আসুন একটা কথা বলে আলোচনা শেষ করে দেব কষ্ট তো না তো আচ্ছা লক্ষ্য করে শোনেন একটা মুসকি আসি দেন ওই তো নেই আচ্ছা ওই তো এখন শোনেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমিনু ইমান আনো তামা আম আনান নাস যেভাবে সাহাবাই কেরম ইমান আনছে নবীর একজন সাহাবি ছিল তার নাম ছিল আমর ইবনে জামু বলেন আমর ইবনে জামু রাদি আল্লাহ তাল আনো ওনার অবস্থা কি ছিল ওনার অবস্থা ছিল ফাউ নাই দুইটা ফাউ নাই ল্যাংরায় ল্যাংরায় হাতে হ্যাঁ ল্যাংরা সাহাবি আল্লাহ আকবর খুরা আপনারা দেশে কি থাকো ফাউ না থাকলে ল্যাংরা ও ল্যাংরা করলে তো সাহাবির ব্যাপারে একটু কেমন বেমানান লাগে তো হুরা সাহাবি ফাউ নাই টাইনা টাইনা হাটে এমন লোক আছে না বাংলাদেশ আচ্ছা তো ওই সাহাবি হুরা ফাউ নাই ল্যাংরায় ল্যাংরায় হাটে তো এই অবস্থার ভিতরে আমর ইবনে জামু রাদে আল্লাহ তালানো ওনার আবার সাইর জন ছেলে ছিল সাইরোটা ছেলে ছিল একটা সুতাম দেহের অধিকারী স্বাস্থ্য টাস্থ্য ফিস্ট ফিটনেস বডি কো একবারে একশো একশো বলেন কি জেহাদে অংশগ্রহণ করছে কিন্তু উনি যাইতে পারে না কারণ উনি মাজুর উনি কি মাজুর ইসলামে মাজুরকে অনেক সুযোগ দিছে আপনি মাজুর আপনি দাঁড়ায় নামাজ পড়তে পারেন না ইসলাম বলে বৈশা পড়ো আরো কথা বল না গেছে হ্যাঁ আপনি বৈশা নামাজ পড়তে পারেন না ইসলামে কত তুমি মাজুর বিলে হ্যাঁ মাজুর শুইয়া পড়ো ঠিক আছে না ও শুইলো তোমার কি ডাইন করতে যাইতে পারো না বলে না তোমার কষ্ট কষ্ট হয় কষ্ট হয় তাহলে কাহ তুমি ইশারা দিয়া পড়ো ইশারা দিয়া পড়ো ঠিক আছে না তো এইভাবে ইসলাম মাজুরকে এরকম সুযোগ দিছে তো সাহাবি মাজুর বিভিন্ন জাহাজে যাইতে পারে না কিন্তু একদিন উহুদের যুদ্ধ যখন শুরু হয় নবীর দরবারে আসে ফাউ ল্যাংরায় 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 আসছে আসে ডাক দেখ আল্লাহ নবী আমি আমর ইবনে জামু রসুল বলেন তুমি এত কষ্ট করে কেন আইলা ক কষ্ট হোক সুবাহান আল্লাহ হোক কষ্ট কষ্ট দেওয়া আমার বেশি কিন্তু আমার কথা আস রসুল বলেন কি কথা কো কত হইল আমি উহুদের ময়দানে যাব দেখেন ইমান কারে কয়ুদের ময়দানে যাব রসুল বলেন আরে হ্যাঁ আমার ইবনে যাব এই মেয়া তোমার ভাবো নাই তাও তুমি মাসুর বাইত গিয়ে ঘুমাও তাও তোমার সুযোগ আছে বাইত গিয়ে ঘুমাও ডাক দিয়া কয় হে নবীব আমার চারটা ছেলেকে আপনি অনুমতি দেন কিন্তু আমাকে যে আপনি অনুমতি দেন না আমার কলিজার মধ্যে আঘাত লাগে আমার ফাউ নাই বিদায় কি হইল ফাউ নাই বিদায় কি হয়েছে আপনি না রহমতের নবী আপনার ভিতরে না রহমতের সাগর আছে দেন অনুমতি দেন অনুমতি যদি না দেন আমার এই কলিজার মধ্যে আগুন লেগে যাবে আমি আমার মনকে ধরে রাখতে পারব না হার্ড অ্যাটাক করবো আল্লাহ লোভি বলেন আমর ইবনি জামুরে আল্লাহ তো তোরে সুযোগ দিয়েছে অবনবে আল্লাহ সুযোগ দিছে ঠিক আছে কিন্তু আমার মন যে মানে না আমার ইমান যে আমাকে গড়ে থাকতে দেয় না আমাকে গড় থেকে আউট করে ফেলায় দয়া করে পারমেশন দিয়া দেন চারটা ছেলে আল্লাহর নবীর দরবারে এসে ডাক দিয়া তো আল্লাহর নবী আমার আব্বারে অনুমতি দিয়েন না আমার আব্বা যে মাজুর আমার আব্বারে অনুমতি দিয়েন না আল্লাহ রসুল বলেন এ আমর ইবনে জামু তোর সন্তানগুলো কি কয় দেখ এর নয় তখন আমর ইবনে জামু ডাক দিয়া কয় এ বেয়াদব কথা যা সামনে থেকে যা
কেন আমাকে তোরা পিছনে ফেলা রাখস তোরা জান্নাতের দিকে চলে যাচ্ছ আর আমাকে পিছনের দিকে ফেলে রাখস আমি না তোদের আব্বা লাগি আমি না তোর আব্বা আমি না তোর আব্বা আব্বারে পিছনে রাখে আল্লাহ আকবর বলেন কোথায় আমাদের সেই জজবা আমরা তো ওইসি জিহাদ 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 চাই লাগে গেলে আমি নেই কথা বলেন তো এখন এমন হয় তোমার আমর ইবনে জামু রাধি আল্লাহ তালা নু ধমক দিছে পরে ছেলেরা সব দূরে চলে গেছে এমন হয় তখন আমর ইবনে জামু ডাক দিয়ে কাল্লার নবী ও কাল্লার নবী অনুমতি দিয়ে দেন তাড়াতাড়ি পারমিশন দেন আর আর বলেন তো দেখি আমি যদি জান্নাতে যাই তাইলেও কি আমি ল্যাংড়া থাকমু আমি যদি জান্নাতে যাই তাইলেও কি আমি খুঁড়া থাকমু আমার কি ফাও লাগতো না রসুল তখন মুসকি মুসকি হাসে মুসকি মুসকি হাসে আর ডাক দিয়ে কয় হে আমর ইবনে জামু আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি তুই যদি জান্নাতে চলে যাস মহান আল্লাহ তোকে জান্নাতি ফাউ লাগাইয়া দিব আল্লাহ তোরে জান্নাতি ফাউ লাগাই টেনশন করিস না এমন আরো ফাগল হয়েছে সুবহান আল্লাহ তো জান্নাতি ফাউ লাগাই লিলে তাইলে উহুদের ময়দানে যাবুই আর যা করে আল্লাহ শহীদ হয়ে দিতাম গা কারণ জান্নাতি ফাওয়ার দরকার দুনিয়ার ফাউ নাই ল্যাংড়াই ল্যাংড়াই আটি তো জান্নাতি ফাউ লিখে গেলে গেত তো আলহামদুলিল্লাহ আমি একশো একশো কথা কয় না কিছু এক নয় তখন কয় আল্লাহ রসুল বলেন যাও অনুমতি দিলাম সুবাহান আল্লাহ জোরে গান যাও যাও অনুমতি দিছি যাও এমনি আমার ইবনে যাবো বাড়িতে গেছে বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে স্ত্রীকে ডাক দিছে ও গো আমার অর্ধাঙ্গিনি আয় আমার কুলে আই দে বিদায় দে চলে যায় আল্লাহর রাস্তায় চলে যায় মনে হয় গো মহান আল্লাহ আমাকে দিয়া কাজ নিয়ে নেব আপনারা বলুন তো দেখি আল্লাহ ইচ্ছা করলে একটা মশা দিয়াও দিনের কাজ নিতে পারে ফারেনি আরো জোরে কান ফারে নমরুদকে একটা ল্যাংড়া মশা দিয়া আল্লাহ এমন কাজ নিলেন এমন মশা যে মশা দুইটা ফাউ নাই ল্যাংড়া ল্যাংড়া না ল্যাংড়া মশা ল্যাংড়া মশাটা নমরুদের ওই যে কপালের মধ্যে বৈশা একটু সুপটা ঢুকাইয়া দেয় আর নমরুদের মাথা গরম হয়ে যা দেরে জুতার বাড়ি দে তাড়াতাড়ি মাথা ব্যথা সইতে পারে না লোকেরা ডাক দেয় কই জুতার বাড়ি কেন বিলে জুতা দিয়ে ফিডাইলে আরাম লাগে একটু আরাম লাগে আল্লাহ ডাক দেয়া কয় ল্যাংড়া মশা রে এ ল্যাংড়া মশা দেখ আমি আল্লাহর কুদ্রতের কত বড় নিদর্শন আমি তোরে দিয়েও দিনের কাজ নিতেছি ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু তাকে নবীর শত্রু ইব্রাহিম আলাই ইসলামের শত্রু তুই ল্যাংড়া মশা দিয়া শত্রুরে আমি শেষ করতেছি আল্লাহ ইচ্ছা করলে ল্যাংড়া মশা দিয়েও কাজ নিতে পারে দুইটা পাওলাই এইভাবে যখন দুইটা কথা বললেন স্ত্রী দেখা যায় হাসতে হাসতে বললেন স্বামী আর স্ত্রী অনেক সময় মজাক করে স্বামী স্ত্রী মজাক করা সুন্নত মাঝে মধ্যে মজাক করা আমরা তো মজাক করি না অথচ আল্লাহর নবীর হাদিস আম্মা জানা এসে সিদ্দিক রাতিয়াল্লাহ বলেন আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী আল্লাহ নবী আমার হাতের মধ্যে দরল দৈরা ডাক দিয়ে গায়ে সে গো ওই যে একটা গাছ দেখা যায় চলো না ওই গাছটার দিকে একটা দৌড় দে আল্লাহর নবীর মজাকটা দেখে আমার কাছে বড় ভালো লাগছে আম্মা যেন আয়সা থেকে বর্ণিত আম্মা যেন আয়সা বলেন আল্লাহর নবীকে জীবনে কোনোদিন দেখি নাই গড়ের ভিতরে মুসকি হাসি সারা ঢুকতে যতদিন গড়ে ঢুকেছে ততদিন মুসকি 
হাসি নিয়ে গড়ে ঢুকেছে মুসকি হাসি নিয়ে গড়ে ঢুকেছে তাইলে বোঝা গেল মুসকি হাসি দিয়ে গড়ে ঢুকা সুন্নত জোরে কন জোরে কন জোরে কন ঠিক কিনা মুসকি হাসি দেয়া একটা মুসকি হাসি দেয়া এরপরে গড়ে ঢুকবেন একটা মুসকি হাসি দেয়া আর আমরা তো মুসকি হাসি দূরের কথা বাজারের যত দরবার আছে এলাকার যত দরবার আছে সব দরবার চেহারার মধ্যে নিয়া এইভাবে গিয়া গড়ে ঢুকে স্ত্রী কয় ও আল্লাহ আজরাই লাই বসে গরো কথা কেন কথা কেন আরে এই গরু আজ রেলে বলছে আজকে যে অবস্থা কি ওই আল্লাহ জানে একটু যদি তরকারিতে লবণ না হয় তেই ফিডান শুরু করে গরুর মতো বউ ফিডেন না মানুষ আসেনি সাদিবু জগন্নাথুর আসেনি নাই সুনামগ কথা নাই বউ ফিডেন না मैदानी <laughs> আর কোনো কাম পাইছো না পুজে তুমি তুমি যাই না হাসি উঠে তোমার কথা শুনলে এম নয় তো স্ত্রী তো একটু মজাক করছে স্ত্রী মজাক করতেই পারে করতে পারে না স্ত্রী একটু মজাক করতেই পারে স্বামীর নিয়ে একটু মজাক করছে দেখেন অনেক সময় স্বামী বুড়া হয়ে গেছে গা তো বুড়া বয়সে গান ও টান মারছে এমন স্বামী আসেনি বাংলাদেশে এ বুড়া হয়েছে গা সত্তর বছর হে গানের মধ্যে টান মারছে দুনিয়াটা মস্ত বড় ছাগলের মতো তো বেমাইতেছো গিল্লি গিয়ে কণ্ঠ নাই বন্ট নাই বুড়া কে 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 করে উঠো ও তো বেমাও গেলে তো এইভাবে স্বামী স্ত্রী মাঝে মধ্যে একটু মজাক টজাক করে আর স্ত্রীর মজাক তো ভালোই লাগে কথা কয় না কিন্তু সাহাবির ইমান যেন এত বড় মজবুত ইমান সাহাবি যে স্ত্রী এটা বলার পরে সাহাবির দিলে কথাটা এফেক্ট হয়ে গেছে গা বলে হ্যাঁ আমার স্ত্রী অত বড় কথাটা বলল যে জেহাদের ময়দানে গিয়ে আমি কি করবো আর আমার এদি আল্লাহ কি কাজ নিব এই কথাটা স্ত্রী বইলা লিল তাইলে আর লেট করে লাভ নাই আর লেট করে লাভ নাই আকাশের দিকে দুইটা হাত তুলে দিছি চোখের পানি সেরে দিছি ওহুদের ময়দানে আমার লাশটা থাকবে ওহুদের ময়দান থেকে আমার লাশটা বাড়িতে পৌঁছায় না मानुषर दुआ करते कबुल दुआ करते आल्ला दरबारे दुआ मंजूर हो ग স্ত্রী বিদায় দু যাই স্ত্রী সুন্দর করে বিদায় দিলেন স্ত্রীর ইচ্ছা হইল আল্লাহ অবশ্যই আমার স্বামীকে হেফাজত করবে যেহেতু আমার স্বামী হইল আমার স্বামী হইল যে আল্লাহ অবশ্যই আমার স্বামীকে হেফাজত করবে যেহেতু আমার স্বামী হইল মাজুর মাজুরের প্রতি আল্লাহর একটা রহমত থাকে কথা কর না কিন্তু আল্লাহর মানস হইল আমার ইমানদার মুমেল বান্দা যে দোয়া কবুল করেছে লাস্টা আর ফিরাইয়া দেওয়া হবে না চলে গেলেন যাদের ময়দানে ওদের যুদ্ধে ওদের যুদ্ধে কি ওই যে মাজুর সাহাবি আমর ইবনে জামুরা দিয়ে আল্লাহ 
উনি তখন দেখা যায় মাজুর হওয়ার পরও কাফেরদের জুমের ভিতরে ঢুকে গেলেন কাফেরের জামের ভিতরে ঢুকে গেলেন তলোয়ার গুড়াইতে লাগলেন তলোয়ার গুড়াইতে লাগলেন চিল্লাই বলেন আল্লাহ আকবার আরো জোরে আরো জোরে আল্লাহ আকবার আরো জোরে আরো জোরে আল্লাহ আকবার गलार मध्य कूप दिल कूप दी दी होने उल्टा जमीने पड़े गल जमीने पड़े गल जमीने जो नबीर जीवन शेष पर्त नबीर कलिमा धरे रेखे नबीर कलिमा ऐड़े देमान काफेर दे निर्तने नबीर कलिमा ऐड़े दे धरे रेखे धरे रेखे नबीर कलिमा मैदान विदाय शहीद उम्मीदी जमा समय चले ग चेस्टा करते कबर दीबेंटान चेष्टा करे ना गो हजार चेष्टा करे ना एम तक दू तीन जन सहबी के लगे नियोग दिल्ली दौड़ा गल्ला दरबारे अगन बीजी 
ডুবেজি বিশ্ব নবী আমার স্বামীর লাশটা একটু দয়া করে উঠায়া দেন আমার স্বামীর লাশ আমি আবার গ্রামে নিয়ে যাইব আমার বাড়ির কাছ কবর দেব আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলামের সাহাবাই কেরাম সো চেষ্টা করতেছে কিন্তু কেমন যেন গো আমর ইবনে জামুর শরীর আর উহুদের ময়দানের মাটি গামের মতো লেগে গেছে লাটা লাটার মতো লেগে গেল গামের মতো লেগে গিয়েছে আমরিবলে জামর লাশ কেবল যেন পেরাক মারা হয়েছে উহুদের বাতির সাথে আমর ইবনে জামর লাশটা যেন পেরাক মারা হয়েছে যেন কিছুতেই উঠাইতে পারে না এমনই তখন আল্লাহর নবী ডাক দেয়া কয় আমর ইবনে জামর স্ত্রী গো বলো না গো তোমার স্বামী তোমার স্বামী আমর ইবনে জামু কোন দোয়া করছি কি তুমি তার কিছু কার গোজারি বলো এমনি ডাক দেয়া কয় নবে গো আমি হাসি মজাক করছিলাম মনে আছে নি আল্লাহ আকবর কন আল্লাহ আমি হাসি মজাক করেছিলাম রসুল বলে কি আসি আমি ডাক দিয়ে বলে আমি হাসতে হাসতে বলছিলাম তোমাকে দিয়ে আল্লাহ কি কাজ নেব তোমার দফাও নাই তখন আমার স্বামীরে দেখছি আকাশের দিকে দুইটা হাত তুলে বলছে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তুমি ল্যাংড়ারে দিয়ে ও কাজ নিতে পারো আল্লাহ ওদের বাইরে দাঁড়া আমাকে নিবি আর বাড়িতে ফিরাইয়া দিও না রেখে দিও ওদের বাই দাঁড়া রেখে দিও আর বাড়িতে ফিরাইয়া দিও না আল্লাহ রসুল বলেন তাইলে চলে যাও আমি নবী চেষ্টা করলো তার লাশ তোমার বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিতে পারবো না আল্লাহ রাস্তার মুসাফিরের দোয়া কবল হয়ে গেছে আল্লাহর নবী তখন আমর ইবনে জামুর লাস্টার কাছে গিয়া এমনি দেখতেছে আর কাঁদতেছে দেখতেছে আর কাঁদতেছে হঠাৎ করে আবার মুসকি মুসকি হাসে সুবানাল্লাহ আর আসতে দেন সুবান কাঁদতেছে আবার মুসকি মুসকি হাসে সাহাবাহিক রাম বলেন আল্লাহর নবী আপনি কাঁদছেন এতক্ষণ আমরাও কাঁদলাম আবার হাসেন কেন আল্লাহর নবী তখন ওই তো আপনি মজার কথা এটি শেষ মজার কথাটা এটি তখন কয় আল্লাহ নবী কয় আরে কাঁদছি তো তারে দেখে কাঁদছি একটা একজন মাজুর সাহাবি আমার হ্যাঁ আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হয়েছে এই জন্য তার জন্য মায়া লাগছে আমি কাঁদছি তাহলে হাসেন কেন আল্লাহ রসুল বলেন আমি বলছিলাম আমর ইবনে জামরে জান্নাতের ভিতরে আমার আল্লাহ তোর ফাউ লাগাই দেবে বলছিলাম হে আমার ইবনে জমু জান্নাতের ভিতরে আমার আল্লাহ তোর ফাউ লাগাই দেব হে সাহাবিরা আমি বিশ্ব অনুবী রহমাতুল্লিল আলমিন হওয়ার কারণে আমার চোখের সামনে জান্নাত তুলে ধরা হয় আমি দেখতেছি জান্নাতের ভিতরে আমার আমর ইবনে জামুকে মহান আল্লাহ জান্নাতি ফাউ লাগাইয়া দিছে আমার নির্দেশ হইল একটা কবর করবে দুইটা কবর করবে না একটা কবরের ভিতরে আমর ইবনে চামু আর তার গোলাম আর তার সাসাত বাইরে এক কবরে কবর দিবি আল্লাহ বলেন আমিনু কামা আমান নাস ওই সাহাবিদের মতো ইমান আনো এমন নয় তখন মুনাফিকলে বলছিল মুনাফিকলে তখন ডাক দিয়ে বলছিল কলু আনু মিনু কলু আনু মিনু আমরা কি এদের মতো ইমান আনবো কামা আমানা সুফা বেকলদের মতো এই বেখলাদের মতো সুকুম বুদাইয়ের মতো আমরা ইমান আনবো জোর এখন নাও জুবিল হ্যাঁ আবু বকর সুকুম বুদাই এর লেগে হে ইমান আনছে বেলাল সুকুম বুদাই জোর এখন নাও জুবিল হ্যাঁ বেলাল হইলো বেখলা বেকল এই বেকলের মতো আমরা ইমান আনবো নাকি আমরা হইলাম স্ট্যান্ডার্ড ও ঠিক বিলে নাও জুবিল্লা কন মিয়া হ্যাঁ এরা স্ট্যান্ডার্ড হ্যাঁ তো কয় বেলালের মতোই বেনানবো নাকি আল্লাহ কয় বেলাল বুঝি বেকাল আল্লাহ কয় খাবাব খুবাই বেকাল আল্লাহ কয় আমর ইবনে জামু বুঝি বেকাল বেখলা কে বলছে আমি আল্লাহ তুদের ব্যাপারে বলছি কি আল্লাহ সুফাহ আল্লাহ বলেন তোরা বেকল খবরদার শুনো এরা বেকল এরা খাব্বাব খুবাই খুবাইবকে বেক্কল বলে আর ওই যে বেলালকে বেখলা বলে আসলে এরাই বেক্কল অথচ এরা বুঝে না এরাই বেক্কল 
এই জন্য ইসলাম যারা মানে তারাই আকল মন যে যুবক সুন্নত মতো চলে এই যুবক আকল মন আর যে যুবক সারা দিন ফেসবুক 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 এ বেকল এই জন্য সুখের পাওয়ার কমবো তোমার ব্রেন কমবো তোমার মস্তিষ্ক কমবো সুন্নতের দিকে আসো যুবক ও যুবক সুন্নত মতো চলো আল্লাহ রবুল আলমিন আজকের এই কথাগুলা আমাকে আজকের এই কথাগুলা আপনাদেরকে আজকের এই কথাগুলা সারা বিশ্বের সমস্ত মুসলমান নরনারীকে আজকের এই কথাগুলা কে আমত পর্যন্ত আনে ওয়ালা সকল উম্মতে মোহাম্মদিয়াকে আমল করার তৌফিক দান করে জোরে কন আমিন আরো জোরে আমিন আরো জোরে আমিন মোনাজাত আখের মোনাজাত না করে কেউ যাবেন না হয়তো এন্তজামে কমিটি কিছু বলবে মোনাজাত করে যাবে আচ্ছা থ্যাংক ইউ আচ্ছা দোয়া করি আমি দোয়ার আগে এক মিনিটে তিনটা সুন্নতের দাওয়াত দেই সারা বাংলাদেশেই এটা আমার শাইখের আদেশ আমার শাইখের আদেশ যেখানে যাবেন সেখানে তিনটা সুন্নতের দাওয়াত দিবেন তো আজকেও তিনটা সুন্নতের দাওয়াত দিতে চাচ্ছি নেবেন গ্রহণ করবেন সুন্নত মানে বরকত বলেন সুন্নত মানে সুন্নত মানে রহমত সুন্নতুন রহমাতুন সুন্নত মানে রহমত সুন্নতুন মাকফিরাতুন সুন্নত মানে মাকফিরাত সুন্নতুন না জাতুন সুন্নত মানে না জাত সুন্নতুন জান্নাতুন সুন্নত মানে জান্নাত সুতরাং সুন্নতের রাস্তাই আসল রাস্তা বলেন সুন্নতের রাস্তা আসল রাস্তা আপনি নিজ কেনে যা আহলে সুন্নতুল জামাত দাবি করেন অথচ সুন্নত নাই আল্লাহ কর তুমি আহলে সুন্নতুল জামাত হইতে পারছো না কিন্তু যার মধ্যে সুন্নত আছে সেই আহলে সুন্নতুল জামাত এই জন্য আমার শেখ ও মুর্শিদ শাইফুল ওলামা খাদেমুসন্না আরিফ বিল্লাহ শাহ অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান চৌধুরী শাইখে দেওনা কাপাশিয়া কাপাশিয়ার হজরত নামে আপনাদের সিলেটে উনি অত্যন্ত মাসুর প্রসিদ্ধ তা আমার শাইখের এজাজতে আমি আপনাদেরকে তিনটা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নতের কথা বলতেছি আল্লাহ সবাইকে আমল করার তো অভিজ্ঞান করে এক নাম্বার বলেন এক নাম্বার কি বেশি বেশি সালাম দিব বেশি বেশি রাজি আছেন বলেন বেশি বেশি সালাম বলেন না বেশি বেশি সালাম আগে আগে সালাম জুড়ে জুড়ে সালাম শুদ্ধ করে সালাম পারবেন আলহামদুলিল্লাহ এই যে দেখেন আমি বুকে হাত দিয়ে ওয়াদা করতেছি সারা দেশে আমি বুকে হাত দিয়ে ওয়াদা করি দেখবেন যে নেটের মধ্যে অনেক বয়ান আমি উম্মতের সামনে বুকে হাত দিয়ে ওয়াদা করছি আজকেও আপনাদের সামনে বুকে হাত দিয়ে ওয়াদা করে যাচ্ছি যে আমি মোহাম্মদ মুস্তাকিম বিল্লাহ হামিদি সাদিপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের উদ্যোগে দশতম বার্ষিক তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে ওয়াদা করিলাম যে মরণ পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানকে আমি আগে আগে সালাম দিব আল্লাহ আমাকে তো অভিজ্ঞান করে আমার ওয়াদা আপনাদের পছন্দ হয়েছে আমাদের আমার ওয়াদা আপনাদের পছন্দ হয়েছে তাহলে বুকে হাত দেন হ্যাঁ বুকে যার পছন্দ হয়েছে বুকে হাত দেন যার পছন্দ হয়েছে না বুকে হাত দেওয়ার দরকার নেই পছন্দ হইলে বুকে হাত দেন দিছেন তো বলেন ইয়া আল্লাহ আর মিয়া জুড়ে কন ইয়া আল্লাহ মরণ পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানকে আগে আগে সালাম দিব আগে আগে সালাম দিব আল্লাহ আপনি আমারে তো উফিক দান করেন আমি হাত নামান আমার সাহেব বলেন যে আপনার একটা কথার দ্বারা একটা মাহফিলে যদি একটা মানুষ সুন্নতের উপরে আমল করে গোটা মাহফিল আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে আছে এই জন্য বেশি বেশি সালাম দেবেন শুদ্ধ করে আসলাম আলাইকুম ইসলাম আলাইকুম এটা ফার্স্ট পয়সার সব হওয়া হয়েছে এত সালাম নাই যেটা আছে অশুদ্ধ 
এইজন্য শুদ্ধ করে সালাম দিবেন আমাদের দেশে কত মানুষ আছে না আসসালামু আলাইকুম আছে নি এর কোনো সওয়াব নেই আবার অনেকে আছে মাইকা তোলে কয় আসসালামু আলাইকুম ও তো বড় ব্যক্তি হইছে সালাম দহনো শুদ্ধ করতে পারছে কথা কই না কিছু এত বড় নেতা হইলা সালাম দহনো শুদ্ধ করতে পারছো না হাই কফা বলেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করে এই মি আমল শুরু করে দেন আজ এখনি তো ঘরে ঢুকবেন একটু পরে ঘরে ঢুকবেন না ঘরে ঢোকার সময় সালাম দিয়ে ঢুকবেন তো ঘরে ঢোকার সময় সালাম দিয়ে ঢুকবেন ডাইন পাউ দিয়ে ঢুকবেন মুসকি হেসে হেসে ঢুকবেন ঘরে ঢোকার পর একবার কুল হু আল্লাহ সূরা পড়বেন আল্লাহর নবী বলেছেন এই ঘরে অবাব থাকবে না এই মি কিছু ফজিলতের কথা নিয়ে যান মিয়া কিছু ফজিলতের কথা নিয়ে যান আমল করেন তফসির মাহফিল কেন করাইবেন যদি আমল না করেন সারা দেশেই কথাগুলো বলি তফসির মাহফিল হইতেছে আমল নাই এই তফসির মাহফিলের কোনো দরকার নাই হ্যাঁ যুবক আমল করবে তো এখন ঘরে ঢোকার সময় সালাম দিয়ে ঢুকবেন মা বোনদেরকে বলে দেই আজকে থেকে আজকে রাত থেকে আপনার ছেলে আপনার স্বামী আপনার বাবা ঘরে ঢোকার সময় সালাম দিয়ে ঢুকবে এটা বলে দেওয়া ভালো বলেন এটা বলে দেওয়া ভালো আর নতুন বলবো কি জানেন নি কতদিন সালাম দিছেন আজকে ডং মারাই তো আইছে আমরা বিডি এত বড় ডিয়ারিং কথা বল না শরীয়তের মাসাল হইলো সুন্নত নিয়ে যদি ক্রিটিসাইজ করে ঈমান থাকে না এখন আসুন সালাম দিয়ে দেবেন গেল এক দুই নাম্বার হইলো কোরআন শরীফ কোন হাতে বদনা তাই না তে টুপি পরবেন কোন হাতে পাঞ্জাবি শার্ট কোন হাতের আগে ঢুকাইবেন ফাইজামা প্যান্ট কোন ফাউড আগে ঢুকাইবেন জুতা পরবেন কোন জুতার আগে পরবেন ডাইন জুতা দেখছেন কতগুলো শূন্য আরে মেয়ে এমনও তো চলতেছেন একটু ফিকির করেন না তো হাজার শূন্য দৈনিক আদায় হয় ঠিক না হ্যাঁ মোবাইল রিসিভ করবেন ডান হাতে রিসিভ করবেন পানি খাইবেন ডান হাতে পানি খাইবেন ঠিক আছে নি হ্যাঁ গড়ি পরবেন ডান হাতে গড়ি পরবেন আমরা দেশে পরে বাম হাতে আছে নি দেখবেন হ্যাঁ সিগারেট খা ডাইন হাতে চা বাম হাতে গাদা কোন হইলে আরে গাদা গাদা তুই সিগারেট কাজ দেয় না সিগারেট আবার সিগারেট আর চা একসাথে মারে আসেনি ওর বাঙালি আসেনি সিগারেট সৈতান কথা বার না দেয় আগে তো গাছ আসিল ওর গরু আইছে আল্লাহ আমরা সুন্নত মতো চলার তো অভিক দে গেল দুই তিন নাম্বার বেশি বেশি আল্লাহ পাকের জিকির করবেন কার জিকির কার জিকির করবেন তো উপরে ওঠার সময় আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর নিচে নামার সময় সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ সমানে হাঁটার সময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এইভাবে জিকিরে ফিকিরে চলবেন আর এই সমস্ত আলেম ওলামার সাথে সম্পর্ক রাখবেন এই সমস্ত আলেমদের সাথে সম্পর্ক রাখবেন বইলা গেলাম মোস্তাকিম বিল্লা ওই ডাকার থেকে আইতে আইতে আজরাইল বারো ডাবা দেবেন এজন্য তারার দরকার তারার দরকার তারার সাথে সম্পর্ক রাখবেন তারার সাথে সম্পর্ক রাখা দিনের প্রতি সময় লাগাবেন ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আল্লাহ সবাইকে তো ফিলতে বলেন আমিন সবার জন্য দোয়া হইব আমার সাজ্জাদুর রহমান সাহেবের ওনার আহলিয়া স্ত্রী আসছে লন্ডন থেকে আরও কেটে আইছে সাসি আইসে লন্ডন থেকে ওনার শাশুড়িও আসছে তাছাড়া ওনার আত্মীয় স্বজন অনেকেই কবরে আছে দোয়া চাইছে আর বিশেষ করে এই গ্রাম টইল আল্লামা মুসাহিদ আহমদ রহমাতুল্লাহ আলাই শাইহুল আদিস শাহ হুজুরের গ্রাম হুজুর গত বছর নেই গত বছর দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করছে আল্লাহ হুজুরের কবরটা নূর দিয়ে ভরপুর ফেরে দেয় সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন আমিও দোয়া চাই আপনাদের কাছে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ চোখ বন্ধ করেন তৌবা করেন আস্তা গভীর আল্লাহ ইন্নাল্লাহ গফুর রহিম 
এলাহি গর্তে দরিয়া গুনা এলাহি গর্তে দরিয়া গুনা তুমি দানি ও হুদ হস্তি গাওয়াহাম তুমি দানি ও হুদ হস্তি গাওয়াহাম গুনাহে বে আদদ রাবার বস্তম গুনাহে বে আদদ রাবার বস্তম হাজার বর তো বহাসম আজমাই তুমি বিন কারু কাছে করি বড় দ তুমি সারাকে বুঝিবে মনে দরবুল আলমিন গুনার বুঝা মাথায় নিয়ে আসামির বেশে অপর দির বেশি বিক্ষোভ কাঙ্গালের মতো তোমার দরবারে দুটি খালি হাত তুলে ধরেছে সাদিপুর কেন্দ্রীয় জামি মসজিদের উদ্যোগে আয়োজিত দশতম তফসিরুল কোরআন মাহফিলে যারা আসছে যারা বসছে যারা কথা বলছে যারা কথা শুনছে তাদের মধ্য থেকে আমি সবচেয়ে বড় গুণাগা রব্বে কেরি হায়াতের জিন্দগি প্রত্যেকটা পৃষ্ঠা উল্টায় দেখেছি শুধু গুনা সকালে গুনা দুপুরে গুনা বিকালে গুনা রাতে গুনা এত গুনা করেছি আল্লাহ গুনা গুলা তুমি ডেকে রেখেছ সমাজে আমাদের স্থান দিস গুনা যদি প্রকাশ করে দিত আমরা সমাজে চলাফেরা করতে পারতাম না রব্বে করিম গুনা যদি ডাকতে পারো আমাদের গুনাগুলা তো তুমি মাফও করে দিতে পারো গুলুনি ছেড়ে দিকে নামা এবার আগে আগে আমাদের সকলের তামাম জিন্দিগির গুনাগুলো মাফ করে দাও আর গুনা করব না আর অন্যায় করব না আর কোনদিন মিথ্যা কথা বলবো না না মাছ ছাড়বো না আল্লাহ আজকে তুই কেন হাত কবল আর মঞ্জুর করে নিয়া আমাদের সবাইকে তুমি মাসম বেগুনা বানাইয়া দাও আজকের তাদের মাহফিল কার জন্য জানে জীবনের শেষ মাহফিল গত বৎসরে তাফসির মা ফেলে ছিল এইবার কবরের বাসিন্দা হয়ে গেছে আল্লাহ এই তাফসির মা যারা টাকা দিছে পয়সা দিছে শ্রম দিছে বুদ্ধি দিছে পরামর্শ দিছে যারা আসছে যারা বসছে যারা পোস্টার লিফলেট ফেন্ডেলের ব্যবস্থা যারা করেছে দয়া করে সকলের নামটা তুমি জান্নাতের দফতরে উঠাইয়া দাও জাহান নামের দফতর থেকে নামগুলা কেটে দাও আল্লাহ মাফ না দিয়ে বিদায় দিও না 
ক্ষমা না দিয়ে বিদায় দিবে কেরিম আজকের মোনাজা তুমি কবুল করে নাও রব্বুল আলমিন কে জানে গো দুইটা হাত তুলেছে অথচ তার মা অন্ধকার কবরে ঘুমাইয়া রয়েছে মা বড় নিয়ামত বড় রহমত বড় বরক চেহারার দিকে তাকাইলে হজের সুয়া পাওয়া যায় তো মা এমন নিয়াম কত রাত গেছে আমি আমার মাকে ঘুমাইতে দেই নাই আমাদের কারণে আমাদের মা ঘুমাইতে পারে নাই যে দিন পৃথিবীতে আসব ওই দিন মার শরীর থেকে কুরবানির গরুর মতো রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে মা ডেকে ডেকে কয় তোমরা কারা গো আমার মাথায় পানি দাও আমি বাঁচব না রব্বুল আলমি এমন মাকে যারা কবরে শোয়া দিছি মার কবরটা জান্নাতের বাগান বানাইয়া দাও লন্ডনের খবর পাই আমেরিকা ইটালি ফ্রান্সের খবর পাই বাড়ির পাশে মাকে কবরে রেখে আসছিলাম ওই যে কবরে শোয়া এবার সময় মার চেহারা থেকে কাফনের কাপড়টা সরাইয়া মার চেহারাটা জানে জীবনের শেষবারের মতো একবার দেখে আইসিল আহারে বাড়ির কাছে বলতে পারি না মা কোন হালতে আছে আজকের দুইখানা হাতের বদলতে আমাদের মার কবরটা তুমি জান্নাতুল ফের দাওস বানাইয়া দাও আমরা রাববারে মাফ করে দাও নিজে না খাই আমরা রে খাওয়াইছে নিজে ভালো যেমন পরে নাই আমাদের জন্য ভালো ভালো জামার ব্যবস্থা করে দিছে আমরার আব্বার কবরটা তুমি জান্নাতের ঠোকরা বানাইয়া দাও রব্বুল আলমিন মা বাপ যাদের বেঁচে আছে হায়াতে তুই বেদান করো মা বাবার খেদমতের জন্য আমাদেরকে কবলার মঞ্জুর করে না রব্বুল আলমিন আমাদের দাদা দাদি নানা নানি শ্বশুর শাশুড়ি মাতৃকুল পিতৃকুল শ্বশুর কুল শাশুড়ি কুল যারা এই কবরে ঘুমাইয়া রয়েছে সকলের কবর গুলা তুমি এই মুহূর্তে জান্নাতের বাগান বানাইয়া দেওয়াল আলমিন আজকের মাহফিলের ওসিলাই সাদিপুরের কবরস্থানের আজাব তুমি চিরতরে বন্ধ করে দাও সাদিপুরের কবরস্থানের আজাব চিরতরে বন্ধ করে দাও রব্বুল আলমিন আমার অত্যন্ত বন্ধু মানুষ জনাব সাজ্জাদুর রহমান সাহেব লন্ডন থেকে আল্লাহ কল দিলেন আল্লাহ এই প্রোগ্রামের জন্য কত চেষ্টা করেছেন আল্লাহ আমার বাইয়ের এই চেষ্টাকে তুমি কবলার মানজুর করো আল্লাহ আমার বাইয়ের আব্বারে মাফ করো ওনার আম্মারে মাফ করো ওনার স্ত্রীরে তুমি মাফ করে দাও ওনার শাশুড়ি ওনার স্ত্রী লন্ডন থেকে আইসে আল্লাহ তারা লন্ডন থেকে এসেছে তফসিল মাহফিলটা কামিয়াবির জন্য তাদের আশাকে তুমি কেয়ামতের দিন না জাতের জরিয়া বানাইয়া দিও আল্লাহ সাজ্জাদ বাইরে আল্লাহ দিনের জন্য আরও মেহনত করার তো অভিজ্ঞান করো আল্লাহ তার বাল বাচ্চা গুলাকে জুনায়দ বাগদি বাইজেদ বুস্তামি রাবে বসরি আর মতো কবলার মঞ্জুর করে নাও আয় আল্লাহ তার সাথে যারা এই সহযোগিতা করেছে সকলকে তুমি ওই যে আমর ইবনে জামুর মতো কবলার মঞ্জুর করে নাও আলমিন আয় আল্লাহ তালা এই গ্রামটা তোমার একজন ওলির গ্রাম সাইফুল আদিস আল্লামা মুসাইদ আহমদ রহমাতুল্লাহ গেলায় আহারে বাংলাদেশের বিশাল বড় একজন বুজুর্গ ব্যক্তি 
তোমার ডাকে সারা দিয়ে চলে গেছে যা তার কথা শোনার সাথে সাথে শরীরের প্রসঙ্গুলা দাঁড়াইয়া গেছে আল্লাহ এত বড় আলেম জমিনে আর আসবে না আজকের মাহফিলের সোয়াব সাইফুল আদিস আল্লামা মোসাহেদ আহমদ সাহেবের কবরে পৌঁছাইয়া দেওয়াল্লাহ ওনার ফ্যামিলির উপরে খাস রহমত না আসল কর আল্লাহ রব্বে করিম আয় আল্লাহ আজকের মাহফিলে গভীর রজনীতে যারা এইভাবে বসে রইল তাদেরকে প্রতি কদমে কদমে লক্ষ লক্ষ নেকি দান করো আল্লাহ রব্বে করিম আজকের মাহফিলে যে যতটা কদম ফালাই আসছে প্রতিটা কদমের বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাতে একটা করে কামরা দিয়া দিও আল্লাহ রব্বে করিম যুবক গুলারে কবল করে নাও যুবক গুলারে কবল করে নাও তো সিরের কিতাবে পিছি যুবকরা যদি তোমার একবার ডাক দেয় তুমি আল্লাহ নাকি সত্তর বার জবাব দাও এরে যুবক একটু মোহাম্মতে ডাক দাও ইয়া আল্লাহ আরো জুড়ে আরো জুড়ে মোহাম্মতে ডাক দাও ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ একটা যুবক রো হেদায়ত না দিয়া ফিরাইয়া দিউল যুবক গুলো গুনার আড্ডায় বসে নাই সিনেমার আড্ডায় বসে নাই যুবক গুলো ফেসবুক নিয়ে বসে নাই যুবক গুলো কোরআনের সামনে বসে গেছে গা প্রত্যেকটা যুবক রে তুমি খালেদ বিন ওয়ালিদের মতো কবলার মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ বুড়া বুড়া বাবা গুলো হাত তুটাইছে যাদের দাড়ি গুলো পেকে গেছে চামড়াটা ঢিলা হয়ে গেছে চোখের পাওয়ার কমে গেছে আগের মতো খাইতে পারে না শুধু কবর স্বপ্নে দেখে আল্লাহ আমার ডাইনে বামের সভাপতি সাহেব ওলামাই কেরাম মঞ্চে উপবেষ্ট ওলামাই কেরাম সামনে ওলামাই কেরাম আলেমদের হায়াতে তো ইবাদান করো আল্লাহ আলেমদের মর্যাদা বাড়াইয়া দাও আলেমদের সম্মান বাড়াইয়া দাও রব্বে করিম আমাদের উপরে তুমি রহমত না আজেল করো বরকত না আজেল করো রব্বে করিম যত কল্যাণ আছে আমরা দান করো যত ও কল্যাণ আছে ও কল্যাণ থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ রব্বুল আলমিল আয় আল্লাহ জানি না গো কোন দিন যেন আওয়াজ হয় মুস্তাকিম বিল্লা হামিদি দুনিয়াতে নাই কোন দিন যেন আওয়াজ হয় অমুক দুনিয়াতে নাই তমুক দুনিয়াতে নাই ওই দিন আসার আগে আগে আমাদেরকে জীবনের যে কোনো একটা রাত্রিতে তোমার নবীর সঙ্গে মুসাফার ব্যবস্থা করে দিব আল্লাহ রব্বে করিম বেমারিরা দোয়া চাইছে অসুস্থরা দোয়া চাইছে বেমারিদেরকে শিফা দাও বেমারিদেরকে শিফা দাও আমার শ্বশুর ওনার অপারেশন এই কিছুক্ষণ আগে অপারেশন হয়েছে আল্লাহ আমার শ্বশুরকে তুমি তারও শিফা থেকে সুস্থ তার ফাইসালা করে দাও একশো একশো তুমি সুস্থ করে দাও আমার শাশুড়ি আল্লাহ আমার শ্বশুরের সন্তান আদিগুলাকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করো আল্লাহ রব্বে করিম শেষ বিজ্ঞা চাই শেষ দরখাস্ত আল্লাহ কঠিন কঠিন বেমার দিয়ে আমরা পরীক্ষা করো না ডায়াবেটিস দিও না গো প্যারালাইসিস দিও না ক্যান্সার দিও না হার্ট অ্যাটাক করো না কিডনিগুলো দুর্বল করে দিও না বাল্বগুলা নষ্ট করে দিও না হাত পাওগুলা বিকলঙ্গ বালাইয়া বিছানা চাটির মধ্যে মাসের পর মাস পেশা পায়খানা করায়ও না হাসপাতালে ফালাইয়া রাইব না মেডিকেলে ফালাইয়া রাইব না বেমারির নাম দিয়া এক হাসা এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে ট্রেনেসফার করো না আমরা রে মায়া কইর গো আদর কইর আমরা রে দয়া কইর 
আল্লাহ রাগ করো না গোস্যা করো না ওই যে ফিলিস্তিনের মুসলমানদের মতো মায়ানমারের মুসলমানদের মতো আমাদেরকে কাফেরদের হাতে ছেড়ে দিও না রব্বি করিম বিদেশের বাড়িতে যারা আছে লন্ডনে থাকে আমেরিকাতে থাকে বাহিরের রাষ্ট্রে যারা আছে এদের ডাইনে বা মেয়ের সামনে পিছনে উপরে নিচে গাইবি নুসরত আর মদদার সাহায্য করো আল্লাহ এদেরকে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বাঁচায় আরে আল্লাহ অসল্লাহ ও তালা আয় আল্লাহ আজকের এখানে আশাকে কবুল করে নাও আজকের এখানে আশাকে কবুল করে নাও যারা আমার সামনে বসছে আমার ডাইনে বামে যারা বসছে সাজ্জাদ ভাই তার আত্মীয় স্বজন সহ কেয়ামতের দিন নবীর সুপারিশের মাধ্যমে আমরা রে একসাথে জান্নাত নসিব করি আল্লাহ আরোহামার রহমি আস